ప్రభుణ యేసుక్రీశ్వర నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను అయితే దేవుడు తప్ప ప్రభు అయిన క్రీస్తు తప్ప ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక విషయం మీద ఊహించడం కాకుండా ఖచ్చితంగా ఇలా జరుగుతుందని భవిష్యత్ ఎవరైనా చెప్పగలరా అలా చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయా మనిషికి భవిష్యత్తులో జరిగబోయే సంగతుల మీద అవగాహన ఉంటుందా దేవుడు ఆ పరిజ్ఞానాన్ని మనిషికి ఇచ్చాడా అని ఈ యొక్క విషయం మీద మనం బాగా ఆలోచిస్తే మనం ఈ లోకానికి రావడం గురించి దేవుడు మనకు చెప్పాడు ఈ జీవితం తర్వాత మరొక జీవితము ఉంది దానికి వెలా వెళ్ళాలి దానికి ప్రభుని ఏసుక్రీస్తే మార్గమై ఉన్నాడని మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఇలాంటి విషయాల్లో దేవుడు మనకు పరిజ్ఞానాన్ని భవిష్యత్తుని అంచనా వేసే పరిజ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు కానీ రేపేమి సంభవిస్తుందో నీ జీవితంలో ఎలా ఉండబోతుందో లేకపోతే ఇన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా నేను బ్రతుకుతాను రేపు ఒకరు గెలుస్తారు ఒకరు ఓడిపోతారు ఒకరు విజయం పొందుతారు ఒకరు ఓటమి పాలవుతారు లేదా ఒక వ్యక్తికి లక్కి డ్రాలో అతని పేరు వస్తుంది ఇలా ఎలాంటి విషయాలైనా కూడా మనిషి ఊహించి చెప్పచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ఇది నెరవేరుస్తుంది ఇది నెరవేరుతుంది జరుగుతుంది అనే పరిజ్ఞానాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఎవరికైనా దేవుని యొక్క గ్రంథం ఏం చెబుతుంది ఈరోజు చాలామంది జ్యోతిష్యులు చాలామంది పాస్టర్లు చాలామంది బాబాలు చాలామంది పర్సనల్ వ్యక్తులు ఇండివిజువల్ వ్యక్తులు భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని గ్రహాలను అనుసరించి నక్షత్రాలను అనుసరించి లేకపోతే బైబిల్ ఆధారంగా గీత ఆధారంగా ఖురాన్ ఆధారంగా ఖచ్చితంగా ఉన్నదిన్నట్టుగా రేపు వచ్చే వారంలో వచ్చే సంవత్సరంలో ఇక రాబోయే క్షణంలో ఖచ్చితంగా ఇదే జరుగుతుంది అని అని ఎవరైనా చెప్పగలరా అంటే దానికి దేవుడు మాత్రము ఎవరు కూడా ఊహించి చెప్పడం తప్ప ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని ఇదే జరగబోతుందని మాత్రం ఎవరు చెప్పలేరని దేవుడు తన గ్రంథంలో రాయించాడు ఇక ఎవరైనా ఎంత పెద్ద మనిషి అయినా ఎంత అధికారం ఉన్నా ఎంత పేరున్నా ఎంత పలుకుబడి ఉన్నా కూడా దేవుని మాటలు పక్కన పెట్టి దేవుని మాటలు వినకుండా మనుషుల మాటలు నమ్మడము మంచిదేనా అది ఒక క్రైస్తవుడికి తగున ఈరోజు మనము కొన్ని రెఫరెన్సులు చూద్దాము ఆ రెఫరెన్సుల్లో దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రెఫరెన్సుల ద్వారా దేవుడు ప్రతి పాస్టర్కి కానీ ప్రతి మనిషికి కానీ ప్రతి విశ్వాసికి కానీ ఏం నేర్పిస్తున్నాడు మనము దేవుని నామాన్ని దేవుణ్ణి అన్ని జనుల మధ్యలో అవమానించడము తగన అది మంచిదేనా అసలు మనకు అవసరమా ఫ్యూచరు మనకు అవసరమా మనకు తెలుసు ఈరోజు నీతి నిజాయితీగా దేవుడు చెప్పినట్టుగా మంచిగా బ్రతికితే పరలక రాజ్యం మనకు వస్తుంది అంతకంటే ఇంకొక గొప్ప మేలు మనకేం కావాలి ఈ భూమి మీద ఏం జరగబోతుందో మనకి మనకి అంత అవసరం ఏమైనా ఉందా తెలుసుకోవడానికి నా జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో నేనే చెప్పలేను ఒక మనిషి యొక్క పేరు అడగకుండానే మనం తెలుసుకోలేము ఒక మనిషి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడగకుండానే మనం తెలుసుకోలేము ఒక బస్సు దాని బోర్డు చూడకుండా ఒక ట్రైన్ దాని యొక్క నెంబర్ చూడకుండా ఒక ప్లేన్ దాని యొక్క నెంబర్ చూడకుండా అవి ఎటు ప్రయాణిస్తానో కూడా మనం చెప్పలేని స్థితిలో మనం ఉన్నాం మన మనుషులము మనము భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని చెప్పలేము సూర్యుని చూసి చంద్రుని చూసి నక్షత్రాలను చూసి చెప్పే అంత జ్ఞానం మనిషికి లేదు ఊహించుకోవచ్చు అంతే ఇలా జరగబోతుందేమో ఇలా జరుగుతుందేమో అని ఇక దేవుణ్ణి అడుగుదాము దేవుడు కొన్ని రెఫరెన్సులు బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి పొందుపరిచాడు ఎందుకనంటే అనేకంగా మాట్లాడతారు అనేకంగా వివరిస్తారు అనేక మంది ఇది జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది నేను ప్రవచనం చెప్పగలుగుతాను ప్రాఫసీ చెప్పగలుగుతాను ఇది నెరవేరబోతుంది అంటే క్రీస్తు యొక్క జీవితంలో మాత్రమే ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రవచనాలు దేవుడు చెప్పినటువంటి ప్రవచనాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రవచనాలు నెరవేరాయి వారు దేవులు వారు భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని చెప్పగలరు మన మనుషులము మనకు భవిష్యత్తు అనే అవసరం లేదనే దేవుడు మనుషులు ఈ ఈ భూలోకం నుంచి ఇక పైన ఏముందో అని తొంగి చూస్తారేమో అని దేవుడు 
అంతటా అడ్డుకట్టలు వేసేశాడు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఎందుకంటే ఒక మనిషికి కావలసినటువంటి జ్ఞానము విజ్ఞానము పరిజ్ఞానము బుద్ధి వివేకములు అన్నీ కూడా దేవుడు గ్రంథంలో పొందుపరిచాడు మనకు కావలసిన జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు మనకి ఎంత అవసరం మనకిచ్చాడు డబ్బు కోసమో పేరు కోసమో ఇంకా దేన్నో ఆశించి మనము దేవుని యొక్క గ్రంథంలో లేని విషయంలో అనవసరంగా మనము అబద్ధాలు మాట్లాడము లేనిపోని విషయాలు మాట్లాడి దేవుణ్ణి అవమానపరచడం తప్ప మనకు మిగిలేది ఒరిగేది ఏమి ఉండదు బైబిల్కి దేవునికి మర్యాదగా వివేకముగా బుద్ధిపూర్వకముగా విధేయతతో లోబడి బ్రతకాలి అంతవరకే మనకు కావాల్సింది ఆ జీవితము ఎంత పెద్ద పాస్టర్ అయినా ఎంత పెద్ద వ్యక్తి అయినా ఎంత మామూలు మనిషి అయినా కూడా ప్రామాణికంగా మనము బైబిల్కి విధేయత చూపించి దేవునికి విధేయత చూపించి బ్రతికే బ్రతుకు మనది మనమెవరూ ప్రవచనాలు చెప్పలేము ఊహించుకోవచ్చు అంతే చైనాలో రోగాలు వస్తాయని ఎవరని చెప్పారా చెన్నైలో వర్షం వస్తుందని ఎవరని చెప్తున్నారా ఏ దాని మీద పని చేయదా మీ భవిష్యత్తు జ్ఞానం సకాలంలో వర్షాలు పడవని చెప్పలేదా పలానా ప్రమాదం జరుగుతుంది అని చెప్పలేరా దేవుని పని చేయమని దేవుడు మీకు బాధ్యత ఇచ్చినప్పుడు దేవుని పని చేయండి దేవుని వాక్యాన్ని పంచండి అనవసరంగా నవ్వుల పాలు అవ్వద్దు అనవసరంగా దేవుని నామాన్ని ఉచ్చరించొద్దు దేవుని యొక్క ఘనతను మహిమను మీరు పొందుకోవాలని మీరు ఆశించి దేవుని తన యొక్క పేరుని చెడగొట్టద్దు సరే ఇక సమయం వేస్ట్ చేయకుండా మనం రెఫరెన్సులు చూద్దాము రెఫరెన్సుల్లో దేవుడు మనతో ఈరోజు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో చూద్దాము మొదటిగా ఈరోజు పదకోశము ద బైబిల్ కాంకర్డెన్స్ మీ అందరికీ తెలుసు ద బైబిల్ కాంకర్డెన్స్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కస్డ్ యాజ్ పర్ ద టాపిక్స్ బిబ్లికల్ టాపికల్ మెసేజెస్ బైబిల్లో కొన్ని విషయాల గురించి కొన్ని కొన్ని టాపికల్ రూపంలో మనము కొన్ని రెఫరెన్సులు తీసుకొని దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఈరోజు భవిష్యత్ దాని యొక్క పరిజ్ఞానం మీద దేవుడు మనకు ఎలాంటి విషయాలు బైబిల్లో పొందుపరచడో ఆ విషయాలు మనం చూద్దాము ఇది ఇరవై నాలుగవ క్లాస్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓకేనా మొదటిగా యాకోపు గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనంలో మీరు చూసినట్లయితే రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు సింపుల్ అండ్ క్లియర్ సింపుల్ అండ్ క్లియర్ నేను ఆల్రెడీ మీకు మొత్తం రెఫరెన్స్ రాయట్లేదు ఎందుకనంటే మీరు మీరు ఈ రెఫరెన్స్ ఓపెన్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్సెస్ ఫోర్టీన్ యూ డు నాట్ ఈవెన్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టుమారో నీకు తెలీదు ఏం కాబోతుంది ఏం జరగబోతుంది అనేది నీకు తెలియదని దేవుడు చెబుతున్నాడు సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో రేపటిని గుర్చి అతిశయపడద్దు ఏ దినమున ఏది సంభవించునో నీకు తెలియదు నీకు తెలియదు అన్నప్పుడు తెలియకుండానే ప్రవర్తించాలి ఓవర్ స్మార్ట్గా దేవుని ముందు మనము ఎక్కువ చేయొద్దు ఎందుకనంటే ఇట్స్ అ కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని అందు ఎంతటి వాడైనా వినయము విధేయత కలిగి ఒబీడియంట్గా బ్రతకాలి ఆయన ముందు కాలర్ ఎగిరేస్తే అది మంచిది కాదు ఎవరికైనా సరే దేవుడు నీకు తెలియదు నువ్వు చెప్పలేవు నీకు అసంభవము యూ డు నాట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టుమారో అని చెప్పినప్పుడు యూ షుడ్ ఒబ్బే డోంట్ ట్రై టు ఓవర్ టేక్ గాడ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ దేవుణ్ణి మించి నేను ముందుకెళ్ళాలి దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టాలి దేవుడు నాకు అవసరం లేదు నేనే గొప్పవాణ్ణి నేనే మునగాన్ని అని మాత్రం దేవుడి విషయంలో మాత్రం ఆటలాడద్దు ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ 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 పనిషబుల్ అఫెన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ముందు మనం ఎంత తగ్గించుకొని ఉంటే అంత మంచిది ఓకేనా బికాస్ నో పాస్టర్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ జాబ్ ఈ ప్రపంచంలో ఏ బోధకుడు కూడా తన పని చేయట్లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ బోధకుడు కూడా దేవుడి కంటే ఎక్కువ కాదు బైబిల్ కంటే ఎక్కువ కాదు ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డూయింగ్ గాడ్స్ వర్క్ కాబట్టి మనము చాలా చాలా యూనో ఏం చెప్పాలంటే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేయాలి సో నెక్స్ట్ సామద్ గంధం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో రేపటిని గురించి అతిశయపడద్దు ఏ దినం మనం ఏమి సంభవించినో నీకు తెలియదు Proverbs, the book of Proverbs, chapter 27, verse 1. Do not boost, boost, boost about tomorrow. 
for you do not know what is a day may bring forth మే బింగ్ ఫ్రోత్ అంటే ఏమి సంభవించునో నీకు తెలియదు నాయన ఏది వస్తుంది ఈ రోజుల్లో నీకు తెలియదు కాబట్టి యూ షుడ్ షట్ అప్ యువర్ మౌత్ అండ్ జస్ట్ ఫాలో వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ ఆల్ ప్రసంగ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినము ప్రసంగ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము ఏమి సంభవించునో ఎవరికీ తెలియదు ప్రవర్బ్స్ ద బుక్ ఆఫ్ ప్రవర్బ్స్ చాప్టర్ త్రీ వర్డ్స్ ట్వంటీ టూ అండ్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్డ్స్ ట్వెల్వ్ who predicts about tomorrow nobody predicts tomorrow tarvata prasangrandamu 8th adhyayam 7th vachanalo sambhavimpo unnadi narallaku teliyadu proverbs chapter 8 verse 7 lo no man knows the future prasangrandamu 9th adhyayam 12th vachanamu 10th adhyayam 14th vachanamu 11th adhyayam 12th vachanamu emi jarugutundo teliyadu kaani vistaranga maatladudaru నేను ఒక్కొక్క రెఫరెన్స్ మీద కూర్చొని చాలాసేపు మాట్లాడచ్చు బట్ ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ మచ్ టైమ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ ఎవ్రీ రెఫరెన్సెస్ టాక్స్ అబౌట్ వన్ థింగ్ నో వన్ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఒక్కొక్క రెఫరెన్స్ మీద మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు లేదా ఈ ఇక్కడ బోర్డు మీద రాసినటువంటి ప్రతి వచనము చెప్పేది ఏంటంటే ఓ మనిషి నీకు తెలియదు రేపు ఏం సంభవించబోతుందో సో యూ షట్ అప్ యువర్ మౌత్ అని చెప్తున్నాడు దేవుడు మనుషులకు తెలియకపోయినా కూడా విస్తారంగా మాట్లాడతారు ఎందుకు మాట్లాడాలి నిన్ను ఎవరు మాట్లాడమన్నారు ఇదేమి బట్టలు కొట్టుకునే వ్యాపారం కాదు లేకపోతే సబ్బులు అమ్ముకునే వ్యాపారం కాదు దేవుని యొక్క పని చేస్తున్నప్పుడు చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు ఆలోచించి ఏదైనా మాట్లాడాలి ఏదైనా చెప్పాలి ఏదైనా చేయాలి ఎందుకనంటే మళ్ళీ చెబుతున్నా ఏ సేవకుడైనా సరే ఇది నీ పని కాదు నువ్వు చేసేది మీరు చేసేది మీ పని కాదు మనం చేసేది మన సొంత పని మన సొంత బిజినెస్ కాదు ఇది ఇది దేవుని యొక్క పని ఇది దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి బాధ్యత దేవుని యొక్క పని చేయలేని స్థితిలో నమ్మకంగా యథార్థంగా చేయలేని పరిస్థితిలో నువ్వు ఉన్నట్లయితే జస్ట్ క్లోజ్ అండ్ గెట్ లాస్ట్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ దట్ టు ద రైట్ పర్సన్ అంతేగాని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చెప్పడానికి కుదరదు దేవుని యొక్క తీర్పు వంద రేట్లకు పైగా ఉంటుంది ప్రతి సేవకుని మీద కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ఆలోచనాత్మకంగా చాలా విధేయతతో భయముతో దేవుడు అంటే భయముతో వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి దేవుడు అంటే భయం లేకపోయినప్పుడే ఇలాంటి ప్రతి పనికి మాలిన విషయాల్లో మనము తలదూర్చి దేవుని నామానికి అవమానం తీసుకొచ్చిన వారిగా ఉంటారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ద బుక్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ అండ్ ద చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ అండ్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ టూ ఇట్ సేస్ పీపుల్ డు నాట్ నో ద ఫ్యూచర్ బట్ ద సింప్లీ టాక్ అలా మాట్లాడతారు స్టేజ్ ఉంది కదా అని మాట్లాడతారు చర్చ్ ఉంది కదా అని మాట్లాడతారు మైక్ ఉంది కదా అని మాట్లాడతారు కానీ దేవుడు నిజంగా ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన మనసు ఏంటి ఆయన గ్రంథంలో ఏముంది అని మాత్రము ఆలోచించరు దేవుడు చెప్పిన తర్వాత కూడా తమ సొంత జ్ఞానంతో మాట్లాడతారు మత్తి సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము నలభై మూడో వచ్చినంలో మరియు లూకా సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో దొంగ ఎప్పుడు వస్తాడో నీకు తెలియదు నీ ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో నీకు తెలియదు ఎందుకు దొంగతనాలు జరిగినప్పుడు ఒక పెద్ద పెద్ద బ్యాంకుల్లో కూడా దొంగతనాలు జరుగుతుంటాయి పెద్ద పెద్ద డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి అది ఎందుకు మీరు చెప్పట్లేదు మీరు చెప్పలేరు నీ ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో చెప్పగలుగుతావా ఫలానా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతున్నాయని చెప్పగలుగుతారా ఈరోజు సినిమా యాక్టర్స్ కూడా చాలామంది యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోతున్నారు కర్ణాటకలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ ఇతర ఇతర దేశాల్లో కానీ అంత ఎంతో ఫేమస్ యాక్టర్స్ చచ్చిపోతున్నారు వారి యొక్క ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి అని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు దేవుడు అదే చెబుతున్నాడు మీకు ఖచ్చితంగా లూకా స్వార్త మతి స్వార్థలో రేపేం సంభవించిందో నీకు తెలియదు తినుము తాగుము తిరుగుదము తందనాలాడదుము అని అంటే ఓ ఫూల్ ఓ వెర్రివాడ ఈరోజు రాత్రి దేవుడు నీ ప్రాణం అడిగితే ఏం చేస్తావని అడిగితే ఇటు అన్యజనుడికి దేవుని ఎరుగని వారికి 
భవిష్యత్ తెలియక వారు దేవుని యొక్క మాటల్ని పక్కన పెట్టి వారి ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతే మనము సత్యము తెలిసి సత్యము నెరిగి దేవుని యొక్క వాక్యము తెలిసి మనము కావలసిన వాటి మీద మనసు పెట్టకుండా అనవసరమైన వాటి మీద మనసు పెట్టి దేవుని నామాన్ని దూషించడం తప్ప ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కాబట్టి దొంగ ఎప్పుడొస్తాడో నువ్వు చెప్పలేవు నీ ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో నువ్వు చెప్పలేవు నీ జీవితంలో నీకే ఏం తెలియనప్పుడు పక్కడి విషయంలో నువ్వేం చెబుతావు అది వాక్యానికి విరుద్ధము అపస్తల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనము నాకు నాకు ఏమి సంభవింపునో తెలియదు కానీ శ్రమలు తెలుసు అక్కడ పరిశుద్ధుడైనటువంటి లూకా గారు వైద్యుడైనటువంటి లూకా గారు అపోస్తల కార్యం రాస్తున్నప్పుడు రేపేం సంభవిస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ నేను వెళ్తున్నా ఒక ప్రాంతానికి వెళుతున్నాను అక్కడ వాక్యం చెప్పడానికి వెళుతున్నాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాకు ఒక విషయం తెలుసు అదేంటనంటే నాకు ఖచ్చితంగా శ్రమలు వస్తాయి అని అదే మాటని మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అపుస్తకారం ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో అక్కడ ఖచ్చితంగా శ్రమలు వస్తాయని నాకు తెలుసు ఒక ఒక బోధకుడిగా ఒక దేవుని యొక్క సేవకునిగా ఉండవలసిన వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలంటే ఇది ఇలా జరగబోతుందేమో అలా జరగాలని మేము ఆశపడుతున్నాము దాని కొరకు దేవుని ప్రార్థన చేస్తాము దేవుని చిత్తం అయితే అది జరుగునుగాక ఇక్కడ మీరు యాకోబు యాకోబు నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన మీరు చూశారు కదా పదిహేను వచనంలో మీరు చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క సంకల్పము చొప్పున దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం చొప్పున జరుగునుగాక అనే మాట మనం అనుకోవాలి అంటున్నాడు యాకోబు యాకోబుకు రాస్తూ యాకోబు రాస్తూ ఆ యొక్క పత్రిక అలా అనుకోవాలి దేవుని యొక్క చిత్తమే జరగాలనుకోవాలి ఒక బోధకుడిగా ఒక విశ్వాసిగా ఒక మనిషిగా నాకు ఇలా జరిగితే మంచిది మీకు అలా జరిగితే మంచిది ఖచ్చితంగా మీకు మంచే జరగాలి మీరు కష్టపడండి మీరు నమ్మకంగా ఉండండి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీరు బాధపడకండి మీరు నీతిగా నిజాయితీగా మంచిగా బ్రతకండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు అన్నటువంటి విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నదన్నట్టు మాట్లాడాలి కానీ లేని వాటిని తీసుకొని వచ్చి డబ్బుల కోసము ఓట్ల కోసము మీ ఇష్టానుసారంగా నోటుకు వచ్చినట్టు వాగొద్దు మాట్లాడద్దు ఎందుకనంటే ఇవి దేవుని మాటలు మీ మాటలు మా మాటలు కాదు ఇది మీ ఇంటి పని మా ఇంటి పని కాదు ఇది దేవుని పని కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తూ మాట్లాడాలి కాబట్టి ఈ విషయంలో మన అర్థ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇటు పాస్టర్లు కానీ ఇటు బాబాలు కానీ ఇటు మనుషులు కానీ ఇటు మామూలు వ్యక్తులు కానీ ఎవరైనా సైంటిస్టులైనా శాస్త్రజ్ఞులైనా డాక్టర్లైనా లాయర్లైనా ఎవరైనా సరే ఈ లోకంలో ఈ భూమి మీద పుట్టిన ఎవరైనా సరే దేవుడు తప్ప ప్రవచనాలు చెప్పి భవిష్యత్తుని ఎరిగి ఖచ్చితంగా ఇలా అలా జరుగుతుందని చెప్పలేరు అది దేవుడు మనకు చే మనకు రాయించి ఇచ్చింది కానీ కొన్ని విషయాలు దేవుడు మనకు భవిష్యత్తు ముందే రాయించాడు అదేంటనంటే నువ్వు నేను అందరము దేవుని కొరకు బ్రతికినట్లయితే ఈ మరణం తర్వాత నరకాన్ని తప్పించుకోవాలి అంటే నరకంలో మన యొక్క జీవితం తప్పించుకోవాలంటే ఇదిగో పరులకు రాజ్యం అనేది ఒకటి ఉంది నిత్య జీవితం అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి నువ్వు దేవునిలో మంచిగా నీతిగా నిజాయితీగా ధర్మంగా న్యాయంగా ఇదిగో శరీర కార్యములను వదిలిపెట్టి ఆత్మ ఫలములను ఫలిస్తూ మంచిగా ఉండాలి అని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నాడు దేవుడు చెబుతున్నాడు దేవునికి విధేయత కలిగి ప్రేమ కలిగి దేవుని ఎడల భయం కలిగి బ్రతకాలి ప్రతి ఒక్కరు ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దేవునికి భయపడని అవిధేయత చూపే ఏ యొక్క పాస్టర్ యొక్క గతి అయినా సరే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది జాగ్రత్త ఇది నా మాటలు కాదు సుమా దేవుని మాటలు దేవుడే చెబుతున్నాడు